physics unit 6 la detail question la first question explain the process of controlled and uncontrolled chain reaction chain reaction chain chain irukku todarchiya irukum so or reaction vandu todarchiya nadandukite irukum adukku peru dhaan chain reaction idha nama diagram vachum paapom adhu vandu controlled reaction ah irukka nammala control control la vachikka mudiyuma illa uncontrolled reaction na nammala control la vachikka mudiyadhu so adanudaiya process indha rendu thudaiya process yum controlled and uncontrolled nama explain panna porom page number 79 la idhukana answer irukku two kinds of chain reaction are possible chain reaction la rendu vidham irukku நம்ம கொஸ்டின்ல பார்த்தது தான் இதெல்லாம் தே ஆர் கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் ஒன்று கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இன்னொன்று வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம் இந்த கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் த நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் இஸ் மெயின்டைன் டு பி ஒன் ஸோ நியூட்ரான் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கிற நியூட்ரான் வந்து எப்போதுமே ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ மற்ற எல்லாத்தையுமே அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுப்போம் ஸோ அதை தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் திஸ் திஸ் இஸ் அச்சீவ்டு பை அப்சர்விங் த எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரான்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற நியூட்ரானை அப்சர்வ் பண்ணி உறிஞ்சி இழுத்து வச்சுப்போம் வித் நியூட்ரான் அப்சர்வர் நியூட்ரான் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய சில பொருட்கள் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி அதை அப்சர்வ் பண்ணிப்போம் லீவிங் ஒன்லி ஒன் நியூட்ரான் டு ப்ரொடியூஸ் ஃபர்தர் ஃபிஷன் ஸோ ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் இருக்கு பிரியக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு நியூட்ரானை மட்டும் வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிப்போம் தஸ் த ரியாக்ஷன் இஸ் சஸ்டைன் இன் அ கண்ட்ரோல்டு மேனர் அப்ப அந்த ரியாக்ஷனை நம்ம சஸ்டைன் பண்ண முடியும் ஒரே அளவுல சீரா வச்சுக்க முடியும் கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்க முடியும் The energy released due to a controlled chain reaction can be utilized for constructive purposes. Constructive na, uveyoga padak kudiyya purpose. Vishyangalukku, uveyoga padak kudiyya vishyangalukku, namlala use pannikka mudiyyom. So, adha vandhu, thingu vilaivikkira vishyatikki use pannna maattom, nalala 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 vishyatikki use pannna maattom, for example, electricity produce pannna maattom. So, adhumar enna vishyangalukku, adha uveyoga padakkudiyya vishyangalukku, and the energy release avarudh. So, controlled chain reaction la, veli vara, எனர்ஜியை நம்ம எதுக்கெல்லாம் யூட்டிலைஸ் யூஸ் பண்ணலாம்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பர்பசஸ் நல்ல விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் இஸ் யூஸ்ட் இன் அ நியூக்ளியர் ரியாக்டர் டு ப்ரொடியூஸ் எனர்ஜி இன் அ சஸ்டைன்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல்டு மேனர் அதே தான் சொல்றாங்க இது இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ஸோ அணு உலைன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த அணு உலையில இந்த ஃபிஷன் ப்ராசஸ் மூலமா கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் உபயோகப்படுத்தி எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அது சஸ்டைன்டு மேனர் நிலையான தன்மையாகவும் இருக்கும் கண்ட்ரோல்லாகவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பார்ட் அன்கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் இந்த அன்கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் த நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் மல்டிப்ளைஸ் இன்டெஃபினெட்லி இன்டெஃபினெட்லினா அதுக்கு முடிவே கிடையாது நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போகும் அண்ட் காசஸ் ஃபிஷன் இன் அ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஸோ ஃபிஷன்ற அந்த ப்ராசஸ் வந்து லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபிசைல் மெட்டீரியல் ஃபிசைல் மெட்டீரியல் திஸ் ரிசல்ட்ஸ் இந்த ரிலீஸ் ஆஃப் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வித் இன் அ ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு டயக்ராம் வச்சு பார்த்தோம்னா ஈஸியாக புரியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த டெஃபினேஷன்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதுதான் அன்கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் இந்த அன்கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நியூட்ரான் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உருவாகிற நியூட்ரான் இந்த நியூட்ரான் வந்து இந்த பேரண்ட் எலமெண்ட்ல நைன்டி டூ யூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் என்ற யுரேனியம்ல படுது பட்டு அது பிரியுது இதுதான் ஃபிஷன் ப்ராசஸ் பிரியுது இது கே ஆர் என்ற எலமெண்டாகவும் பி என்ற எலமெண்டாகவும் பிரியுது ஸோ இது பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதுல இருந்து ஒரு நியூட்ரான் வரும் இதுல இருந்து இன்னொரு நியூட்ரான் வரும் ஸோ இதுவே இப்போ கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷனா இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நியூட்ரான் இருக்கா அதுக்கு அடுத்து ரெண்டு நியூட்ரான் வந்ததுல இதுல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நியூட்ரான் இருக்கு அதை அப்சர்வ் பண்ணிப்போம் சோ அப்ப இந்த ஒரு நியூட்ரான மட்டும் வச்சு இந்த செயின் ரியாக்ஷன் நடக்க வைப்போம் அதே போல அடுத்த ஸ்டெப்லயும் எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரான் வருதுன்னா அதை அப்சர்வ் பண்ணிப்போம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்லயும் எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரான் வருது அதை அப்சர்வ் பண்ணிப்போம் இது போலதான் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் அதை கண்ட்ரோல்டு ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஆனா இங்க இருக்கிற அன்கண்ட்ரோல்டு ரியாக்ஷனை இந்த நியூட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நியூட்ரான் இருக்குல்ல அதை அப்சர்வ் பண்ணல நம்ம அதை அப்படியே விட்டுடுறோம் அதை விட்டுட்டோம் என்ன ஆகும்னா இந்த பக்கமும் பிரியும் இந்த நியூட்ரான் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபர்ஸ்ட் நியூட்ரான் யூஸ் பண்ணி இதுவும் பிரியும் இந்த செகண்ட் நியூட்ரான் யூஸ் பண்ணி இதுவும் பிரியும் திரும்ப அதே போல இந்த யுரேனியம் பொருள் வந்து கே ஆர் பி ஏ பிரியும் அதே போல திரும்ப நியூட்ரான் வரும் ஸோ இங்கேயும் கே ஆர் பி ஏ வரும் திரும்ப ரெண்டு நியூட்ரான் வரும் ஸோ இதே மாதிரி மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போகும் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நியூட்ரான் ஜென்ரேஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் நடத்தும் இது அடுத்து செகண்ட் லெவல் நடத்தும் இது இது தேர்ட் லெவல் ஸோ இப்போ இதுலேயே பார்த
சோ இப்ப சிம்பிளா இந்த ஆன்சர் நம்ம என்ன பாத்துக்கோனா ரெண்டு விதமான செயின் ரியாக்ஷன் இருக்கு ஒன்னு கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் இன்னொன்னு வந்து அன்கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன் கண்ட்ரோல்ல ஒரே ஒரு நியூட்ரான் தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வச்சுப்போம் ஒரே நியூட்ரான் தான் வச்சுப்போம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற நியூட்ரான் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிப்போம் அன்கண்ட்ரோல்ல அது வந்து மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் இன்டெபினேட்டா மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால பிஷன்ற ப்ராசஸ் வந்து நிறைய அளவுல நடக்கும் அந்த பிசைல் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி நிறைய நடக்கும் பிசைல் மெட்டீரியல் இங்க வந்து யுரேனியம் தான் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிற 